Witam serdecznie. Nazywam się Maciej Paczyński. Jestem profesorem w Instytucie Informatyki AGH wraz z moim zespołem algorytmów i systemów adaptacyjnych. Zajmujemy się różnymi ciekawymi symulacjami komputerowymi z wykorzystaniem metod analizy izogeometrycznej. Czym są metody analizy izogeometrycznej? Metody te wynalazł w roku 2010 profesor Tom Hughes z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Ja ze swoim zespołem zajmuję się pewnymi metodami stabilizacji takich symulacji komputerowych, ponieważ są one bardzo trudne i często same wybuchają podczas symulacji. Jak również zajmuję się metodami przyspieszania w takich symulacji, tak żeby było możliwe uruchamianie ich na pojedynczym laptopie, bez potrzeby wykorzystywania dużych centrów superkomputerowych. Więc jak, działa, jak działają takie metody analizy izogeometrycznej? Wyobraźmy sobie, że w przestrzeni wokół nas rozpocieramy taką niewidzialną tkaninę i teraz za pomocą tej tkaniny chcemy przybliżać pewne wielkości fizyczne. Na przykład kilka dni temu wokół Ziemi przeleciała asteroida o rozmiarze około 1 km w odległości 1 miliona kilometrów. Jest to pięciokrotna odległość Ziemi od Słońca. I za pomocą takich metod analizy izogeometrycznej można przeprowadzić symulację, co by było, gdyby asteroida wpadła do Bałtyku. Więc w, w naszych symulacjach uwzględniliśmy trochę mniejszą asteroidę. I teraz użyliśmy jednej takiej tkaniny do pokrycia topografii terenu. Więc tutaj mamy basen Morza Bałtyckiego. Taka tkanina pokrywa nam prawda, topografię nadbrzeżną oraz również dno morskie, a druga tkanina reprezentuje nam poziom wody. I teraz znając odpowiednie wzory matematyczne, równania różniczkowe, które rządzą tym zjawiskiem, my potrafimy jakby rozpościerać w przestrzeni takie niewidzialne żabki, na których zawieszamy tą naszą tkaninę i te żabki przemieszczamy w taki sposób, żeby ta tkanina modelowała fale tsunami i poziom wody. W takie, w takie wirtualne tkaniny możemy również rozpościerać w, w powietrzu, w przestrzeni wokół nas i wtedy Mogą one przybliżać na przykład stężenie, koncentrację zanieczyszczeń. Wtedy, używając odpowiednich równań i metod, możemy zasymulować propagację zanieczyszczeń w powietrzu. Więc tutaj na przykład zajęliśmy się taką symulacją, że nad teren mało w Polski z północy nadciąga taka chmura zanieczyszczeń wieje sobie wiatr w kierunku południowo-wschodnim i nasz symulator potrafi przewidzieć, jak w takie, taka chmura zanieczyszczeń modelowana przez odpowiednie nasze wirtualne tkaniny, rozpostarte przez w takie wirtualne żabki, jak stężenie zanieczyszczeń w różnych miejscach przestrzeni będzie się zmieniać z czasem. W takie wirtualne tkaniny możemy również rozpościerać na przykład w warstwach geologicznych i wówczas mogą one reprezentować ciśnienie. I na przykład możemy za ich pomocą 
zasymulować taki proces składowania dwutlenku węgla w ziemi, czyli robimy odwiert i tam pod ciśnieniem prawda, wpompowujemy dwutlenek węgla, on się po tych jakby warstwach rozpościera. My, my takim symulatorem widzimy, co się dzieje. Możemy również za pomocą takich wirtualnych tkanin zamodelować stężenie patogenów, na przykład w COVID-19, w przestrzeni wokół nas i wówczas możemy wykonać symulację propagacji takich patogenów podczas w kaszlu. Jest również możliwe rozpostarcie takich tych naszych wirtualnych tkanin analizy izogometrycznej w ciele ludzkim i wtedy takie tkaniny mogą zamodelować wzrost guzów nowotworowych. Czyli jedna taka tkanina będzie na przykład opisywać nam gęstość guzów nowotworowych, inna tkanina będzie nam opisywać stężenie takich enzymów angiogenicznych produkowanych przez nowotwór, inna tkanina będzie nam opisywać stężenie tlenu dostarczanego przez naczynia krwionośne, a jeszcze inna tkanina będzie nam modelować ubytek z, z zdrowej tkanki. Symulacje takich zjawisk zmieniających się w czasie są bardzo trudne. One często w samoczynnie eksplodują. W moim zespole opracowaliśmy specjalne metody stabilizacji takich, takich symulacji. Tutaj widzimy taką przykładową symulację. Mamy takiego, taki materiał, takiego żelka i liczymy propagację fal sprężystych, czyli uderzamy takiego żelka w bok, on zaczyna się wciąć, prawda? I teraz gdyby ta symulacja była poprawna, no to prawda, ta, ta galaretka nie powinna eksplodować. Nasze metody stabilizacji pozwalają na przeprowadzanie takich symulacji bez eksplozji oraz na poszczególnym laptopie. W tego typu symulacje jesteśmy w stanie przeprowadzić na pojedynczym laptopie w ciągu około jednej godziny. Nasze metody symulacji pozwalają również stabilizować bardzo trudne zagadnienia. Takim przykładem jest tak zwany problem adwekcji dyfuzji, w którym występuje bardzo duża różnica proporcji między współczynnikiem adwekcji i dyfuzji. Dyfuzja to jest oczywiście takie zjawisko, że na przykład jakiś dym prawda, propaguje się sam, samoczynnie w powietrzu. Ta dyfuzja może następować szybciej albo wolniej. To opisuje nam specjalny współczynnik, a adwekcja opisuje nam na przykład ruchy powietrza. Na, na, na przykład jeśli w pomieszczeniu mamy otwarte drzwi i okno, robi się przeciąg, wtedy ta adwekcja nam może zamodelować ruch powietrza. Jeżeli różnica między tymi współczynnikami jest bardzo duża, na przykład milion, czyli mamy sześć rzędów wielkości różnicy pomiędzy adwekcją a dyfuzją. Taka symulacja jest bardzo trudna do przeprowadzenia i najczęściej eksploduje. Nasze metody pozwalają na przeprowadzenie stabilnej symulacji procesów adwekcji dyfuzji. Metody te polegają na pewnych matematycznych sformułowaniach zwanych izogometrycznych metodą minimalizacji rezyduum. Jak wykonujemy nasze symulacje komputerowe? Jak dotychczas mówiłem o tym, w jaki sposób dyskretyzujemy przestrzeń, czyli w przestrzeni rozpościeramy takie wirtualne tkaniny. Z matematycznego punktu widzenia są to kombinacje liniowe smukłych funkcji bazowych splajnów. I teraz o, o, oczywiście symulacje y, 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 trwają w, w czasie, mamy więc oś czasu, prawda? I teraz w naszą oś czasu dzielimy na pewne odcinki, pewne y, y, kroki czasowe i symulujemy takie klatki jak na filmie, prawda? Jak stan naszego układu 
zmienia się w poszczególnych krokach czasowych. Można powiedzieć, że znając stan chwili poprzedniej, potrafimy obliczyć stan chwili następnej, biorąc ten stan z chwili poprzedniej oraz dodając do niego pewne zmiany wywołane przez fizykę tego zjawiska, przemnożone przez długość kroku czasowego. I teraz w tym to, w jakim momencie obliczymy fizykę danego zjawiska, to wpływa na całą metodę. Jeżeli tą, te zmiany wywołane przez fizykę obliczymy na podstawie poprzedniego kroku czasowego, wtedy taka symulacja nazywa się explicit, ale wtedy jest konieczne użycie bardzo małych kroków czasowych. Natomiast jeżeli to, tą fizykę tego zjawiska będziemy chcieli obliczyć w aktualnym kroku czasowym i w jednym albo kilku poprzednich kroków czasowych, wtedy ten problem staje się dużo bardziej trudny, ale za to możemy użyć dużo kroków czasowych. Nasze symulacje stają się szybkie. I my opracowaliśmy pewne specjalne metody do przeprowadzania szybkich symulacji tą tak zwaną metodą implicit. Wszystkie symulacje, które, o których tu Państwa opowiadałem, piszemy zupełnie od zera. Czyli kilka lat temu, w roku 2017, napisaliśmy własne oprogramowanie. Jest to dzieło, bardzo ciężka praca moich doktorantów, pana doktora Marcina Łosia i Macieja Woźniaka. I jakby ten kod, który opracowaliśmy, to jest taki pewien szablon, w którym jeżeli chcemy wykonać nową symulację, to po prostu w pewnych jakby ramkach wpisujemy pewne specyficzne rzeczy dla danej symulacji. Takie jak na przykład stan początkowy, czyli na przykład jaka jest początkowa koncentracja patogenów w powietrzu, Następnie warunki brzegowe, czyli to, co dzieje się na brzegu, równanie matematyczne, które opisuje nam dane zjawisko, które chcemy zastymulować. No i wypełniając taki szablon, jesteśmy w stanie przeprowadzać różne symulacje. Chciałbym teraz opowiedzieć o zastosowaniach w kilku takich symulacji. Więc na przykład jedna z symulacji, którą, o którą przeprowadzaliśmy, to jest symulacja wpływu wydobycia ropy naftowej na środowisko naturalne. Czyli jakby mamy zadane warstwy geologiczne, mamy informacje o tym, w których miejscach mamy różne tam skałę, piasek, prawda, ropę naftową oraz na przykład wody gruntowe. I teraz jest Pytanie, w jakich miejscach zrobić odwierty, prawda? To jest taki proces wydobycia poprzez szczelinowanie hydrauliczne. Czyli wykonujemy pewne odwierty i w, w niektórych z tych odwiertów umieszczamy pompy pompujące pewną ciecz pod dużym wciśnieniem. Jest to woda z jakimiś no, chemikaliami, a w innych odwiertach umieszczamy pompy z sące. I teraz pytanie jest, jak przeprowadzić taką symulację, taki, przepraszam, jak w których miejscach umieścić takie odwierty, tak żeby z jednej strony wydobyć jak najwięcej ropy, a z drugiej strony, żeby nie zanieczyścić wód gruntowych. To jest bardzo ważne, prawda? Więc te, te symulatory umożliwiają nam przeprowadzanie takich symulacji i one bazują na równaniach matematycznych przepływu nieliniowego w ośrodku niejednorodnym. Kolejną taką klasą symulacji są właśnie symulacje bazujące na równaniach adwekcji, dyfuzji, reakcji, czyli one modelują na przykład propagację patogenów albo, albo propagację zanieczyszczeń. Mamy pewne źródło zanieczyszczeń, z tego źródła wydobywa się dym, on sobie prawda, dyfunduje oraz wieje wiatr i on, prawda, ten dym nas, nam roznosi. I, i, I z jednej strony możemy wykonywać symulacje propagacji zanieczyszczeń, 
Tę symulację wykonałem z moim doktorantem, panem Krzysztofem Podsiadło, we współpracy z naukowcami z Hiszpanii. I do, do czego mogą się takie symulacje przydać? Więc na przykład można by stworzyć taką mapę topografii danego miasta, prawda? I można by sprawdzić, co się stanie, jeżeli zabudujemy dane obszary. Jak to wpłynie na pewne kanały powietrzne? Czyli wiedząc, jak w mieście wieje wiatr, mamy dane historyczne, prawda? Jesteśmy w stanie sprawdzić, jak zabudowywanie pewnych obszarów wpłynie na proces usuwania tworzonego zanieczyszczenia. Jest możliwe, że jeżeli takie miasto zabuduje się w sposób nieodpowiedni, że te zanieczyszczenia po prostu tam zostaną, one tam to nie zostaną wywiane. Kolejne symulacje bazujące na podobnym zjawisku to jest symulacja propagacji patogenów, czyli załóżmy, że ktoś, ktoś w kaszle, prawda, on jakby wyrzuca z siebie pewną chmurę patogenów oraz tworzy pewien prąd powietrza. I teraz znając jakby ten prąd powietrza oraz szacując jakby liczbę tych patogenów, jesteśmy w stanie oszacować, jak daleko taka chmura patogenów poleci oraz prawda, jak będzie się zmieniała gęstość tych patogenów. To są symulacje, które wykonałem z panem Marcinem Łosiem i Maćkiem Woźniakiem. Kolejne symulacje, o których mówiłem na początku, to są symulacja tsunami. To jest symulacja, którą wykonałem dosłownie w ostatnich dniach z doktorantem panem Pawłem Maczugą. No i oczywiście ona ma, może mieć bardzo wiele zastosowań. Planujemy współpracę na przykład z takimi naukowcami z Hiszpanii, którzy są zainteresowani symulacją co by się stało, gdyby na przykład na, na Wyspach Kanaryjskich, tam jest taki wulkan, gdyby jakby erupcja tego wulkanu spowodowała zapadnięcie się części wyspy, wtedy powstanie fala tsunami, pytanie, gdzie ta fala dotrze, prawda? Ona może być, no, mieć istotny wpływ na przykład na Stany Zjednoczone, ponieważ ten wulkan jest właśnie od strony zachodniej. Tutaj w przypadku tych symulacji tsunami musimy zastosować równanie fali. Tutaj mamy drugą pochodną po w czasie i wtedy zmiana jakby stanu naszego problemu w kolejnym kroku czasowym zależy od poprzedniego stanu oraz od różnicy dwóch stanów, czyli informacji o tym, jak ta fala się przemieszcza prawda, oraz pewnej fizyki zjawiska, w której uwzględniamy głębokość wody i ukształtowanie dna morskiego i to jest przemnożone przez kwadrat kroku czasowego. Ostatnia symulacja, o której chciałem opowiedzieć, to są symulacje wzrostu nowotworów. Te symulacje wykonywałem z, z panem Marcinem Łosiem, z doktorantem Adrianem Kuskiem, z, z, z zespołu profesora Witolda Zwinela, który jest specjalistą od równań modelujących wzrost nowotworów ona, oraz doktorem Leszkiem Siwikiem. I te symulacje wzrostu nowotworów, one polegają na tym, że kiedy ktoś no, zachoruje prawda, na, na, na nowotwór, to taki nowotwór wtedy próbuje oszukać nas, nasz, egzamin, nasz organizm i wytwarza taki enzym, który jakby próbuje na naszym organizmie wymusić to, żeby nastąpił wzrost naczyń krwionośnych i żeby przez te naczynia do tego miejsca został dostarczony tlen. Więc jakby jedna taka, taka tkanina naszej metody analizy izogometrycznej opisuje nam stężenie tego enzymu, czynnika angiogenicznego. Następnie znając to stężenie, możemy zasymulować, że w kierunku jakby zmian tam, gdzie rośnie ten, to stężenie, w tym kierunku wyrastają nam nowe naczynia krwionośne, no i jest nimi dostarczany tlen i wtedy w tych miejscach takie 
tkanki nowotworowe zwiększają swoją gęstość i objętość. Tak więc kolejna tkanina izogometryczna opisuje nam stężenie tlenu, a jeszcze kolejna opisuje nam gęstość tkanki nowotworowej i te wszystkie tkaniny muszą być ze sobą sprzężone i opisane odpowiednimi równaniami. Na koniec, zbliżając się do końca, chciałem opowiedzieć, że jakby sercem naszym symulacji jest przetwarzanie macierzy. Czyli jakby w, w każdym kroku czasowym obliczamy położenie, prawda, i jakby te, te, te takie, powiedzmy, wirtualne żabki, które opisują nam, w jaki sposób rozpiąć tą wirtualną tkaninę metody analizy izogeometrycznej. I musimy wygenerować wielki układ równań, na przykład miliona równań o, o milionie niewiadomych, prawda, i, i, i rozwiązać go. Więc taka tablica liczb to jest yy, macierz, i tutaj jakby kontynuujemy bardzo starożytną tradycję. Pierwsze macierze, takie tablice liczb, pochodzą z roku 650 przed naszą herą z, y, w Tybetu. Tam były rozważane takie macierze 3 na 3 i suma jakby liczb z wiersza i, i kolumny była, y, była równa. Następnie w nasze a, a, algorytmy również bazują na pewnych... Y, oczywiście nowoczesnych, zmodyfikowanych algorytmach, takich jak nowoczesnych algorytmach, ale bazujących na starożytnych algorytmach. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale algorytm zwany eliminacją Gaussa tak naprawdę powstał w roku 179 przed naszą erą w Chinach. Jest taki papirus, dziewięć rozdziałów o sztuce matematycznej, gdzie pewien chiński naukowiec opisuje, jak przeprowadzać eliminację Gaussa na takiej małej macierzy 3 na 3. Tak więc przeskakujemy z tych czasów prehistorycznych do czasów dzisiejszych i przetwarzamy macierze od co najmniej milionie niewiadomych na, na laptopie. Ten kierunek badań ma również taki krakowski wymiar, ponieważ jeden z najważniejszych algorytmów do przetwarzania macierzy, algorytm LU faktoryzacji, wynalazł krakowski naukowiec profesor Tadeusz Banachiewicz w 1938 roku. Od 1945 roku był on również profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Posiada on również swój krater na Księżycu. Był on, owiem, był on bowiem bardzo sławnym astronomem. W, w naszych symulacjach musimy w ciągu kilku, kilkunastu sekund na laptopie rozwiązać układ równań o około milionie niewiadomych. I nasze algorytmy, one jakby polegają na tym, że zastępujemy tą ogromną macierz taką sekwencją, czyli jakby tą przestrzeń, jakby ten, ten milion niewiadomych, on wynika stąd, że na przykład rozpinamy w przestrzeni 100 na 100 na 100 żabek, prawda? Czyli mamy taką siatkę o, o rozmiarze jednego miliona i teraz zamiast w wsadzać to wszystko do jednej macierzy, to jakby tą przestrzeń dzielimy takimi płaszczyznami poziomymi, pionowymi oraz prostopadłymi do tych jakby poprzednich płaszczyzn. I wówczas zamiast jednej ogromnej macierzy mamy trzy macierze o rozmiarze jednego tysiąca, które da się szybko sfaktoryzować, ale za to mamy wiele prawych stron. I taki algorytm jest w stanie rozwiązać taki układ równań w ciągu kilku, kilkunastu sekund na laptopie. Nasze symulacje dają nam bardzo dużo satysfakcji. 
staramy się zajmować ciekawymi i przydatnymi problemami. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne i daje bardzo dużo satysfakcji naukowej i zawodowej. Nasze prace publikujemy w artykułach naukowych, w czasopismach najwyższej w klasy. Współpracujemy z naukowcami z, ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Australii oraz Chile. Dziękuję bardzo za, za uwagę.